这回想起来了吧？所以你刚才拆穿我吧？你也脏，装什么感情？贱货过江了，好。哥老大，收下我吧。刚才你对这个女人不是很有同情心吗？风尘女子罢了，以后小弟愿意鞍前马后。喂，喝这么多酒，这弦儿还能整出多鸟来？哎呀，闹着窝来，造不能啊！好，整一圈儿。好了。时候不早了，我们也该上船了。我只能带一个人走所有猎人，是狐妖妖掉了所有人的脑袋。
记得，那是旱灾过去的第一年。懒得要死，一天又穷又懒，真是！不是你们这帮老娘们在这捣鼓啥呢？周全，你还不干活去？你老娘都快在家饿死了！我老娘饿不饿死，跟你们这帮人有什么关系？那有我谢哥在，我老娘还能饿死吗？啊！赶紧给我滚啊！啥玩意儿没有还敢过来偷？你师傅都被你气死了，是不是有病？七天之内再不还钱，卸你一条腿，你信不信？周婷，哎呀，周婷，哎呀，快快快快快，起来来来来，起来起来，赌钱，哎呦，这赌钱输了吧？别跟他们一般见识，我这俩兄弟脑子不好使。嘿，想说怎么那么重呢？没事。听哥的，七天要是短呢，就五天，给哥凑凑钱，等你。李大长，最近清空舰长，一下干干这么远。兄弟，你也是五天，你们俩一块玩。好。哎呀，看这好天做的东西，一天天的有钱钱了。不就是借点钱吗？街坊邻居的，至于吗？你们怎么就那么没皮没脸呢、啊？东家养了你们三年，惯出你们这身臭毛病，还借钱？没钱出去！你，你还生气了？你就让我们借回西哥能咋的？你看，都不容易。你就让我们借回西哥的不在家。我最后再说一遍，东家马上大喜，你们能不能别在这添堵，找不痛快？你就生什么气呀？你就一面一面，出去！哎，就一面，你别生气！哎，哎，哎。糟乱的货啊！越来越抠了是吧？你快来，你都不见了啊！就是啊，家里没米都掀不开锅了，太不是人了你！我告诉你，老谢家就不是人，生孩子没屁眼儿！哎，大家说说，这老谢家是不是太不是人了？街坊街里连点米都不借了啊！他们老谢家也太不懂事儿了，不像货。哎，得了得了，你说咱们都白吃人家三年米了。再咋说也不能这么说人家。啥叫白吃他家三年米啊？你这么说我就不爱听呢。哎，行了，小点声吧。啥叫小点声？我就大声了，吃他家米。他们那么多米，我们吃点怎么了？就是你们不知道。那我爷爷都说了，那老谢家他爷爷那辈儿是逃荒到咱村的。要不是咱父老乡亲帮着他们，他老谢家能有今天呢？就是，那可好了，他家行了，我们死活都不管。说的没毛病啊。你们说他们家那么多钱啊，给咱们用点咋了？凭啥他就不能给咱用啊？哎，那可不。你们说，这谢锦又想当好人，又想立牌坊，哎，那倒是接着当啊。这可倒好，旱灾一过就不管咱们了。你说，这叫什么事儿？就是想饿死咱们呀！得得得，我呀跟你们说不到一块儿去。哎呀，我去睡觉了。做人呢。还得靠自己。这这这这这做老好人，这，呸！装什么犊子？有本事倒是别拿呀！把我们撂这儿了，然后他过几天娶媳妇儿，贪心吗他？我听说那娘们还是个外乡娘们，这要娶了媳妇儿以后更不管咱了。哎，我听说那女的长得还挺漂亮的。谁知道是不是啥好人？你说，她娶个这么漂亮的媳妇儿，也不怕被人惦记？就你惦记吧你，去去去，瞎说！你想找人媳妇是吧？不过我跟你说啊，这老谢家他得不了好，他遭不了好报。哎，你不是认识山上的土匪胡子吗？你想好了，咱俩现在只有一条路，敢不敢？我是做正经生意的，没有蒙汗药。还不知道你。七天之后，我给你立个快大药。那你可别。
说是我买给你的。我不说，你不说，谁能知道？真不害了谢大哥！哎呀，我俩可都是帮你啊！再说了，咱村谁不知道你喜欢谢姐啊？那还不是外来的狐狸精给闹的？狐狸精都被胡子给抢跑了，就算输回来，那老谢姐还能要他？那胡子要传出去，那不得让人出济南国给戳死啊？所以呀、啊，你得回去好好安慰慰你谢哥。之后他肯定觉得还是你好。就算出了事儿，还有我俩呢。你明天不是要给他梳头去吗？明白不明白？我我我，你还你还我我。我我